കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതി തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഊരാൺമ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രഥമ ഗണനീയവും ഏറ്റുമാനൂർ താലൂക്കിലുള്ളതും സുപ്രസിദ്ധവുമായ കുമാരനല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കേരളത്തിൽ അധികമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവിടുത്തെ ദേവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശംഖുണ്ടിടത്തു വലമേയൊരു ചക്രമുണ്ട് കാലിൽ ചിലമ്പു ചില മുത്തുപടം കഴുത്തിൽ ഓടിയിട്ട് വന്നു കുടികൊണ്ട കുമാരനല്ലൂർ കാത്യായനീ ശരണം എന്നിഹ കൈതൊഴുന്നേ എന്ന സങ്കീർത്തന ശ്ലോകം അത്ര ഭംഗിയുള്ളതല്ലെങ്കിലും പ്രസിദ്ധമാകിയാൽ അതും പലരും കേട്ടിരിക്കാനിടയുണ്ട് എങ്കിലും ആ ഭഗവതി ഓടിയിട്ട് വന്നു കുടികൊണ്ടത് ഏത് പ്രകാരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ഇപ്പോൾ അധികമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതിനാൽ ആ സംഗതിയെപ്പറ്റി ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു മധുര മീനാക്ഷി എന്നു കേൾവിപ്പെട്ട ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം പണ്ട് പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാരുടെ വകയായിരുന്നു പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാരുടെ രാജധാനി മധുരയിലായിരുന്നതിനാൽ അവർ ആ ദേവിയെ അവരുടെ പരദേവതയായിട്ടാണ് വിചാരിക്കുകയും ആചരിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് ഒരിക്കൽ ആ ദേവീ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയിരുന്നതും വളരെ വിലയുള്ളതും രത്നഖചിതവുമായ മൂക്കുത്തി എങ്ങനെയോ പോയി ശാന്തിക്കാരൻ നിർമാല്യം വാരി പുറത്തിട്ടതിൻ്റെ കൂടെയോ അഭിഷേകവും മറ്റും കഴിച്ച സമയം ഓർക്കാതെ ശാന്തിക്കാരൻ്റെ കൈ മുട്ടിത്തെറിച്ചോ എങ്ങനെയാണ് അത് പോയതെന്ന് ആർക്കും ഒരു നിശ്ചയവുമില്ലായിരുന്നു മുക്കുത്തി പോയി എന്ന് കേട്ട് പാണ്ഡ്യരാജാവ് പലവിധത്തിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും ഒരു തുമ്പുമുണ്ടായില്ല ബിംബത്തിന്മേൽ ചാർത്തിയിരുന്ന സാധനം ശാന്തിക്കാരൻ അറിയാതെ പോവുകയില്ലെന്ന് തന്നെ ഒടുക്കം രാജാവ് തീർച്ചപ്പെടുത്തി ശ്രീകോവിലിനകത്ത് ശാന്തിക്കാരനല്ലാതെ മറ്റാരും കയറുക പതിവില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് രാജാവിന്റെ വിചാരം അന്യായമായി പോയി എന്ന് പറയാനുമില്ല എങ്കിലും ശുദ്ധാത്മാവും ദേവിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഭക്തിയുള്ള ആളുമായിരുന്ന ആ പഴയ ശാന്തിക്കാരന് ഈ മൂക്കുത്തി പോയത് ഏത് പ്രകാരമാണെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ യാതൊരറിവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ദേവിക്ക് പതിവായി ചാർത്തി വന്ന ഈ ആഭരണം പോയത് നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിനും അപാരമായ മനസ്താപമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അതൊക്കെ ആരറിയുന്നു ഉഗ്രശാസനനായ പാണ്ഡ്യരാജാവ് ശാന്തിക്കാരനെ പിടിപ്പിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം തുടങ്ങി പലവിധത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടും മൂക്കുത്തി പോയത് ഏത് പ്രകാരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒടുക്കം രാജാവ് നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനകം ആ മൂക്കുത്തി ശാന്തിക്കാരൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും തേടിപ്പിടിച്ച് ഹാജരാക്കണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം ശാന്തിക്കാരന്റെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്യിക്കുന്നതാണെന്നും കൽപ്പിച്ചു ഇത് കേട്ട് ശാന്തിക്കാരൻ ഒന്നും മറുപടി പറയാതെ വ്യസനത്തോടുകൂടി രാജസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പോയി ആ ബ്രാഹ്മണോത്തമൻ പലവിധത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മൂക്കുത്തി കണ്ടുകിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ മുപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസമായി മുപ്പത്തൊമ്പതാം ദിവസം രാത്രിയിൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്റെ തല പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷാദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കിടന്നു കണ്ണടച്ച സമയം ആരോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അങ്ങിനി ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ ആപത്തുണ്ടാവും ഇതാ കാവൽക്കാരെല്ലാം നല്ല ഉറക്കമായിരിക്കുന്നു ഈ തരത്തിന് പുറത്തിറങ്ങി ഓടിക്കൊള്ളൂ എന്നാൽ വല്ലതിക്കലും ചെന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അദ്ദേഹം കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആരെയും കണ്ടില്ല ഇതാരാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തോ എനിക്ക് മനോര മനോരാജ്യം കൊണ്ട് വെറുതെ തോന്നിയതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം പിന്നെയും കണ്ണടച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെയും ആ ആൾ അടുക്കൽ ചെന്ന് എന്താ പോകുന്നില്ലേ വേഗത്തിൽ പോകണം സംശയിക്കേണ്ട പോകാതെ ഇരുന്നാൽ ആപത്തുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പിന്നെയും കണ്ണു തുറന്നു ആരെയും കണ്ടില്ല അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ചപ്പോൾ മൂന്നാമത് മേൽപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഈ ഗുണദോഷ വാക്കിനെ നിരസിക്കുന്നത് യുക്തമല്ല ഇത് ദേവി അരുളി ചെയ്തത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനാൽ വേഗത്തിൽ പോവുക തന്നെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നെണീറ്റ് ക്ഷണത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി ഓടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ സർവാംഗസുന്ദരിയായ ഒരു ദിവ്യസ്ത്രീ വളരെ കാലം എന്നെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും പോരുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയെത്തി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ മുൻപിൽ കടന്ന് ഓടിത്തുടങ്ങി അത് വലിയ കൂരിട്ടുള്ള കാലമായിരുന്നു എങ്കിലും ആ സ്ത്രീയുടെ ശരീരശോഭയും ആഭരണങ്ങളുടെ പ്രകാശവും നിമിത്തം ആ ബ്രാഹ്മണന് വഴിയിൽ നല്ലപോലെ കണ്ണു കാണാമായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടി നാലഞ്ചു നാഴിക ദൂരം വരെ ഓടിയപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് മറഞ്ഞു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ വഴിയും ദിക്കുമെല്ലാം അന്ധകാരമയമായി കണ്ണു തീരെ കാണാൻ പാടില്ലാതെയായതിനാൽ ബ്രാഹ്മണൻ ഓടാനെന്നല്ല നടക്കാൻ പോലും നിവർത്തിയില്ലാതെയായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഭയവും വ്യസനവും ഉണ്ടായി എങ്കിലും തപ്പിത്തപ്പി പിന്നെയും കുറേശ്ശെ നടന്നു തുടങ്ങി ക്ഷീണം കൊണ്ട് നട
അപ്പോൾ ഇടിമിന്നലിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ വഴിക്ക് സമീപത്തായി ഉണ്ടായിരുന്ന വഴിയമ്പലം കണ്ടു തപ്പിത്തടഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നു കയറി രണ്ടാം മുണ്ട് വിരിച്ചു കിടന്നു മനസ്സിൽ വളരെ ഭയവും വിചാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ക്ഷീണം കൊണ്ടോ എന്തോ കിടന്ന ഉടനെ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു അക്കാലത്ത് കേരള രാജ്യം അടച്ചുകാണിരുന്ന ചേരമാൻ പെരുമാൾ ഒരു ഭഗവതിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് വൈക്കത്ത് ഉദയനാപുരത്തും ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്പോൾ കുമാരനല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന സ്ഥലത്തും ഓരോ അമ്പലം പണി കഴിച്ച് പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുഹൂർത്തവും നിശ്ചയിച്ച് അതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നവയെല്ലാം വട്ടം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വഴിയമ്പലത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ബ്രാഹ്മണൻ പിറ്റേ ദിവസം കാലത്തുണർന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കുമാരസ്വാമിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായി ചേരമാൻ പെരുമാൾ പണിയിച്ച അമ്പലത്തിലായിരുന്നു ഇതെന്തൊരത്ഭുതം എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ശ്രീകോവിലിനകത്ത് പീഠത്തിന്മേൽ സർവാംഗസുന്ദരിയായ ഒരു ദിവ്യസ്ത്രീ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ മുൻപിൽ കടന്നോടിയ ആ ദേവി ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു അത് സാക്ഷാൽ മധുര മീനാക്ഷിയായിരുന്നുവെന്നുള്ളത് വിശേഷിച്ച് പറയണമെന്നില്ലല്ലോ ആ ബ്രാഹ്മണൻ അമ്പലത്തിൽ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അവിടെ കണ്ടവരോടെല്ലാം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ മധുര മീനാക്ഷി കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടവരെല്ലാം അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കി ഒന്നും കണ്ടില്ല എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു ബ്രാഹ്മണൻ ഇതാ ആ ശ്രീകോവിലിനകത്ത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദേവിയെ ആ ബ്രാഹ്മണന് പ്രത്യക്ഷമായി കാണാമായിരുന്നുവെങ്കിലും മറ്റാർക്കും കാണുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ ആ ജനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഭ്രാന്തനാണ് അസംബന്ധം പറയുകയാണ് എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചു ഈ വർത്തമാനം കർണാകർണികിയ ചേരമാൻ പെരുമാളും കേട്ട് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കി ഒന്നും കാണായികയാൽ ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണൻ എന്നാൽ എന്നെ തൊട്ടും കൊണ്ട് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ചേരമാൻ പെരുമാൾ ആ ബ്രാഹ്മണനെ തൊട്ടും കൊണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ദേവി ശ്രീകോവിലിനകത്ത് പീഠത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടു പിന്നെ പെരുമാൾ ഇങ്ങനെ വരുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ആ ബ്രാഹ്മണനോട് ചോദിക്കുകയും ഉണ്ടായ സംഗതികളെല്ലാം ആ ബ്രാഹ്മണൻ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞ് ചേരമാൻ പെരുമാളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സംഗതികളെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ചേരമാൻ പെരുമാൾക്ക് വിശ്വാസവും വിസ്മയവും ഉണ്ടായെങ്കിലും സ്വല്പം കോപവും ഇച്ഛാഭംഗവും ഉണ്ടാകാതെ ഇരുന്നില്ല ഞാൻ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായി ഉണ്ടാക്കിച്ച സ്ഥലത്ത് അതിനിടയാകാതെ ഇരിക്കത്തക്ക വണ്ണം മുൻകൂട്ടി കടന്നിരുന്നു കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ച ഈ തൻ്റെയുടെ കാര്യത്തിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ യാതൊന്നും കൊടുക്കുകയില്ല അത്ര ഊറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടതൊക്കെ സ്വയമേവ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ വിചാരിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും അത് ദേവിയെ പ്രതിഷ്ഠിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച സ്ഥലത്തായി കളയാം ഇതാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ വൈക്കത്തിന് വൈക്കത്തിന് യാത്രയാവുകയാണ് ഇവൾ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു ചേരമാൻ പെരുമാൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഒരഞ്ചെട്ട് നാഴിക വടക്കായപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെല്ലാം അകസ്മാൽ അതികഠിനമായ മഞ്ഞു വന്ന് നിറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കും കണ്ണു തീരെ കാണാൻ പാടില്ലാതെയായി വഴി തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാതെ എല്ലാവരും കുഴങ്ങി വശായി അപ്പോൾ ചേരമാൻ പെരുമാളുടെ ഒരു സേവകൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ആപത്ത് നേരിട്ടത് ആ ദേവിയുടെ മായാവൈഭവം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാനിടയില്ല ആ ദേവിയുടെ മഹാത്മ്യം ഒട്ടും ചില്ലറയല്ല ആ ദേവിയും ബ്രാഹ്മണനും ഇവിടെ വന്നെത്തിയ കഥ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതറിയാവുന്നതാണ് അതിനാൽ നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അവിടേക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് ചേരമാൻ പെരുമാൾ ഇത് ആ ദേവിയുടെ മായാവൈഭവം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ണു കാണാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന പ്രദേശമെല്ലാം ആ ദേവിക്ക് കൊടുത്തേക്കാം അവിടെ വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നടത്തുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ മഞ്ഞു മാറുകയും എല്ലാവർക്കും കണ്ണു കാണാറാവുകയും ചെയ്തു ഉടനെ ചേരമാൻ പെരുമാൾ ആ ദേശമെല്ലാം ആ ദേവിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നതായി പറയുകയും തിരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തു മഞ്ഞു നിറഞ്ഞ ആ പ്രദേശത്തിന് മഞ്ഞൂര് എന്ന് നാമം സിദ്ധിച്ചു അത് ക്രമേണ മാഞ്ഞൂര് ആയിത്തീർന്നു മാഞ്ഞൂരെന്ന് പറയുന്ന ദേശമെല്ലാം ഇപ്പോഴും കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതിയുടെ വകയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചേരമാൻ പെരുമാൾ ദേവീ സാന്നിധ്യമുണ്ടായ ഈ സ്ഥലത്ത് മടങ്ങിയെത്തി ഇവിടെ ദേവീ പ്രതിഷ്ഠ തന്നെ കഴിപ്പിക്കാമെന്ന്
ചേരമാൻ പെരുമാൾക്ക് വളരെ വ്യസനമായി വേറെ ഒരു വിഗ്രഹം പണിയിക്കുന്നതിന് ദി പണിയിക്കുന്നതിന് മാത്രം ദിവസമില്ല ഈ മുഹൂർത്തത്തിന് പ്രതിഷ്ഠ കഴിക്കാഞ്ഞാൽ വളരെ മുതൽ നഷ്ടവും കുറച്ചിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയല്ല ഇത്ര നല്ലതായ ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തം പിന്നെ ഉണ്ടാകാനും അത്ര എളുപ്പമല്ല ആകപ്പാടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ചേരമാൻ പെരുമാൾ ഏറ്റവും വിഷണ്ണനായി തീർന്നു അന്ന് രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ സമയം ചേരമാൻ പെരുമാൾ ഒട്ടും വ്യസനിക്കേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടു നാഴിക വടക്കു കിഴക്കായിട്ടുള്ള മലയിൽ ഒരു കിണറ്റിൽ എന്റെ ഒരു ബിംബം കിടക്കുന്നുണ്ട് അതെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്ഠ കഴിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് ആരോ തന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞതായി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇത് വാസ്തവമാണോ എന്നറിയണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് ചേരമാൻ പെരുമാൾ വളരെ ആളുകളോടുകൂടി ആ മലയിലേക്ക് പോയി അവിടമെല്ലാം വലിയ കാടായിരുന്നു ആ കാടെല്ലാം വെട്ടിത്തെളിച്ച് നോക്കി ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കിണർ കണ്ടു ആ കിണറ്റിൽ ആളെ ഇറക്കി നോക്കിയപ്പോൾ യാതൊരു കേടുമില്ലാത്തതും ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതും ലക്ഷണമൊത്തതുമായ ഒരു ബിംബം കണ്ടുകിട്ടുകയും ചേരമാൻ പെരുമാൾ അതെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിശ്ചിത മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ യഥാവിധി പ്രതിഷ്ഠ കഴിപ്പിക്കുകയും കുമാരസ്വാമിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനായി പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം കുമാരനല്ലൂർ എന്ന് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ചേരമാൻ പെരുമാൾ മാഞ്ഞൂർ ദേശം വിട്ടുകൊടുത്തതിനു പുറമെ അവിടെ നിത്യനിദാനം മാസവിശേഷം ആട്ടവിശേഷം മുതലായവയ്ക്കെല്ലാം വേണ്ടുന്ന വസ്തുവകകൾ വെച്ചുകൊടുക്കുകയും പതിവുകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ആ ദേവസ്വം ആ ദേശക്കാരായ ചില നമ്പൂരിമാർക്കായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അതൊരു ഊരാൺമ ക്ഷേത്രമായി തീർന്നു ചേരമാൻ പെരുമാൾ കുമാരനല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ തുലാമാസത്തിൽ രോഹിണി മുതൽ വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ രോഹിണി വരെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ആ ക്ഷേത്രം ഊരാൺമക്കാരുടെ വകയായി തീർന്നിട്ടും വളരെ കാലം അങ്ങനെ തന്നെ നടന്നിരുന്നു പിന്നീട് അത് കുറച്ച് വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ കാർത്തിക ഒൻപതാം ഉത്സവമാകത്തക്ക വണ്ണം പത്ത് ദിവസത്തെ ഉത്സവം മതിയെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു ഇപ്പോഴും അപ്രകാരം നടന്നു വരുന്നു ദേവിയുടെ മഹാത്മ്യവും ശക്തിയും കൊണ്ട് കാലക്രമേണ അവിടെ വസ്തുവകകൾ വളരെ വർദ്ധിച്ചു ഇപ്പോഴും ആ ദേവസ്വത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയല്ലാതെ ഒട്ടും ക്ഷയമുണ്ടാകുന്നില്ല സ്ത്രീനായകത്വം സർവത്ര ദോഷകരമാണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നാൽ കുമാരനല്ലൂര് അത് വളരെ ഗുണപ്രദമായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ആ ഭഗവതിയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ വളരെയുണ്ട് ഇപ്പോഴും ദേവി സാന്നിധ്യം അവിടെ വിളങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ദേവിയോടുകൂടി മധുരയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ വംശജന്മാർ ഇപ്പോഴും കുമാരനല്ലൂരുണ്ട് അവരുടെ ഇല്ലപ്പേര് മധുര എന്നും അവിടെയുള്ളവരെ മധുര നമ്പൂരിമാർ എന്നുമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഐതിഹ്യമാലയിലെ തുടർന്നുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുവാനായി ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നന്ദി